ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പെൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാം വെള്ളം എങ്ങനെ കൂളാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ടിപ്സും ഇതിൻ്റെ ഐഡിയകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവാസി സുഹൃത്തായ മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നും അൻസാർ വി പി എന്ന സുഹൃത്താണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനലും മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് എന്ന പുതിയ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നുമാണ് വരുത്തിയത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബോട്ടലാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫാൻ അലുമിനിയം ഈസിങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി സോക്കറ്റ് ഒരു സ്വിച്ചും നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബോട്ടൽ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഈ മെഡൂളിൻ്റെ അതേ അളവിൽ ഒരു ഹോൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെല്ലാം മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പെൽറ്റർ മെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് വേണം ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉടൻ തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുത്തുള്ള ഭാഗം തണുപ്പും ഈ എഴുത്തില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ചൂടുമാണ് വരുന്നത് ഈ ചൂട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ലവണ്ണം ഹീറ്റ് സിങ്ക് വെച്ച് ഒരു ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ചൂടിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിവിടെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറാൾഡേറ്റ് ഇട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എയർ ടൈറ്റാക്കി വെള്ളം ലീക്കാവാത്ത രീതിയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്കിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മൊഡ്യൂളിനെ അതിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഹീറ്റ് സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാരണം ഹീറ്റ് സിങ് ഹീറ്റ് സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ ഫിറ്റാവുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ശേഷം എന്നതിന് ശേഷം ഹീറ്റ് സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പിറകിലുള്ള ഹീറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അറാൾഡേറ്റ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണം ഒരിക്കലും വെള്ളം കീപ്പോട്ട് പോരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് അറാൾഡേറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ ഈറ്റ് സിങ് കോമ്പൗണ്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതാണ് ഈറ്റ് സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഈ ഈറ്റ് സിങ് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നന്നായി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മൊഡ്യൂൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും ഈ ചൂടുള്ള ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഒരു പീസ് ചെറിയ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പീസാണ് ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നതും ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം ചൂട് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി പോകാൻ ഹീറ്റ് സിങ്കും അതിന് ഫാനും ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ എം സിയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം സിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് സിങ്കിനെ നമുക്കവിടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താം കാരണം ഇതൊന്നും വിട്ടു പോരാൻ പാടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മൊഡ്യൂൾ അടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എം സിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച മറ്റൊരു ഈ സിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഫാനും തമ്മിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഫാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സിങ്ക്
അങ്ങനെ അതും ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സ്വിച്ചിനെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സോക്കറ്റ് എടുത്ത് സോക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൊഡ്യൂൾ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ സോക്കറ്റ് വൈ എടുക്കുന്നു സോക്കറ്റിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വരുന്നു പോസിറ്റീവിനെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് വൈ മൊഡ്യൂളിലേക്കും അതുപോലെ ഫാനിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും ഫാനിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫാനിൻ്റെയും മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് വൈ നമ്മൾ ഫാനിലേക്കും മൊഡ്യൂളിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫാനിൻ്റെ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വയർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്ന ട്വൽവ് വോൾട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്വിച്ചും ഒരു സോക്കറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിന് ഫൈവ് ആംബിയർ ട്വൽവ് വോൾട്ട് തന്നെ മിനിമം വേണം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫുൾ വർക്കിംഗ് ലഭിക്കാൻ രണ്ട് ആംബിയറിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കൂളിങ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാറിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി ആകുമ്പോൾ ആംബിയർ നല്ല ആംബിയർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഈറ്റ്സിങ്കും മൊഡ്യൂളും തമ്മിൽ രണ്ട് ഭാഗവും തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ടച്ചിങ് തന്നെ വരണം അവിടെ പശയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളോ കുടുങ്ങാൻ പാടില്ല ഈറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഹീറ്റുള്ള ഭാഗവും തണുപ്പുള്ള ഭാഗവും തമ്മിൽ നന്നായി ഫിറ്റായിരിക്കണം രണ്ടാമത് കഴിയുന്നതും ഈറ്റ്സിങ്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഈറ്റ്സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഫാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഫാൻ തന്നെ താഴെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഹീറ്റ് അധികവും തള്ളി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും തണുപ്പ് വരുന്നതാണ് ഈ തണുപ്പ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്ന് വെള്ളം കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തണുത്ത് തണുത്ത ഒരു ഐസ് കട്ടയൊന്നും ആവുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ഐസ് വാട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ള ഉദ്ദേശം ഇതിൽ ഒന്നിലധികം മൊഡ്യൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളൊരു വാഹനത്തിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഐഡിയ വെച്ചുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മൊഡ്യൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ആംബിയർ നല്ല ആംബിയറുള്ള ബാറ്ററി ആയിരിക്കും വാഹനത്തിലുള്ളത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുകയും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഇത് ഓണാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ നീരാവിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി പല ആളുകൾക്കും ഇതിൽ ചോദിക്കാനുള്ള കമൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ എവിടെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഇതിൽ മൊഡ്യൂളിന് മാത്രമായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറിൻ്റെയും ഇരുന്നൂറിൻ്റെയും ഇടയിൽ വിലയുണ്ട് മൊഡ്യൂളും ഫാനും ഈറ്റ്സിങ്കും ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആയിരം രൂപ വരും വില വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ
ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലും വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കണം ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ച് ആമ്പിയറെങ്കിലും മിനിമം നമുക്ക് ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക